안녕하세요. 천국의 언어 샘 마리아입니다. 기온이 올라가서 반팔을 입고 다니는 분들이 많이 보이는 요즘 급격한 기온 변화가 생기면 피곤함을 빨리 느끼게 되는데 환절기 건강 잘 챙기시기를 바랍니다. 황사도 매우 심해 차가 누런 먼지로 얼룩덜룩 더럽습니다. 잘못 스치면 옷에도 묻어나니 차문을 여닫을 때에도 조심하시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 잠언 세 번째 시간을 가져보려고 합니다. 잠언 7장에도 역시 하나님의 법을 내 손가락에 매며 마음판에 지키라 하시고 음녀의 길로 치우치지 말라고 당부하시며 잠언 8장 10절에서는 음보다는 훈계를 정금보다 지식을 얻으라고 권면하십니다. 12절에는 지혜를 의인화하여 지혜에게는 도략과 참 지식이 있으며 명철이고 능력이 있다 말씀하시며 17절 18절에서는 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 부귀가 내게 있고 장구한 재물과 의도 그러하니라 라고 말씀하십니다. 신앙인들이라면 모두 하나님을 사랑하는 것인데 우리는 하나님에 대한 것을 잘 살펴보아야 합니다. 왜냐하면 요한복음 17장 3절에서는 참 하나님이라는 표현을 하고 있고 이사야 8장 21절에서도 자기의 왕, 자기의 하나님이라는 표현을 하고 있기 때문입니다. 또한 데살로니가 후서 2장에서는 하나님을 대적하는 사단이 자기를 보여 하나님이라 한다고 하였으니 정말 눈을 크게 뜨고 귀를 활짝 열어 잘 살펴야 하지 않겠습니까? 또한 하나님을 그냥 찾는 것이 아니라 간절히 찾아야 만난다고 하였으니 하나님을 만나는 것이 생각처럼 쉽지 않은 일임을 알수 있습니다. 그냥 하나님 하고 부르면 만나지는 것이 아니라 간이 저리도록 찾아야 만날 수 있다 하였으니 내 자신은 그 정도로 애타게 하나님을 찾았는지 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 그렇게 만나기 어려움에도 불구하고 반드시 꼭 하나님을 만나야 하는 이유는 부기도 장구한 재물도 의도 하나님께 있기 때문이고 우리의 영혼이 돌아갈 곳이 바로 하나님이 계시는 천국이기 때문입니다. 어느 선교사님이 이력 편주라는 표현을 자주 하는데요. 모진 인생 풍파가 마치 인생이라는 바다에 떠 있는 한 조각의 입 같다는 표현인데 그렇게 헤매며 사는 인생들이 인생의 좌표도 없이 갈 길을 모르고 방황한다면 얼마나 힘들겠습니까? 그러니 참 하나님을 정말 잘 만나야 하는 것입니다. 그런데 22절부터 31절까지의 말씀을 보시면 이해하기 어려운 말씀들이 기록되어 있습니다. 여호와께서 조화의 시작, 곧 태초에 일하시기 전에 나를 가지셨으며 만세전부터 상고부터 땅이 생기기 전부터 내가 세움을 입었나니 아직 바다가 생기지 아니하였고 큰 샘들이 있기 전에 내가 이미 났으며 산이 세우심을 입기 전에 언덕이 생기기 전에 내가 이미 났으니 하나님이 아직 땅도 들도 세상 진토의 근원도 짓지 아니하였을 때에라 그가 하늘을 지으시며 궁창으로 해면에 두르실 때에 내가 거기 있었고 그가 위로 구름 하늘을 견고하게 하시며 바다의 샘들을 힘있게 하시며 바다의 한계를 정하여 물로 명령을 거스리지 못하게 하시며 또 땅의 기초를 정하실 때에 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 날마다 그 기뻐하신 바가 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 사람이 거처할 땅에서 즐거워하며 인자들을 기뻐하였었느니라 라고 기록되어 있습니다. 여러분 들으시면서 말씀의 뜻이 다 이해가 되시는지요? 혹시 이해되지 않는 말씀들이 너무 많이 있지 않으신가요? 그런데도 나는 하나님을 이미 만났고 하나님을 믿는다고 생각한다면 하나님께서는 그렇게 생각하시는 분들을 
어떻게 여기실까요? 이상하게 생각하지 않으시겠습니까? 모르면서 믿는다고 하는 말은 거짓말일 수밖에 없습니다. 하나님께서 하신 말씀의 뜻을 모르는데 무엇 믿는다는 말인가요? 무엇 믿는지 모르면서 믿는다고 하니 당연히 거짓말이 되는 것 아니겠습니까? 그래서 계속해서 더 빨리 성경을 알아보시고 싶은 분들은 이메일을 주시면 좋겠다고 말씀드리고 있는 것입니다. 이왕 하나님을 믿고자 한다면 확실하게 알고 믿는 것이 좋지 않겠습니까? 잠언 9장에는 세상에서 흔히 하는 표현도 찾아볼 수 있는데 바로 17절의 말씀입니다. 도적질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 하는도다 라는 말씀입니다. 어찌 도적질한 것이 달고 맛이 있을 수 있을까요? 먹다가 체하지 않겠습니까? 그러나 하나님의 것을 도적질하고도 너무 뻔뻔한 사람들이 많은 것을 보면 하나님께서는 미리 아시고 이렇게 기록해 주신 것이 아닐까 생각해 보게 됩니다. 또 도적질한 것이니 온전하지도 못할 것입니다. 온전하지 못하다면 온전한 척 해야 하기에 부족한 것들에 대해 거짓말을 섞지 않겠습니까? 게시록에서 예수님은 거짓말하는 자들은 천국에 들어가지 못한다고 기록하셨으니 말씀을 온전히 다 깨달아 거짓말하지 않고 천국에 모두 들어가기를 힘쓰는 분들이 되었으면 좋겠습니다. 10장 11절에는 의인의 입은 생명의 샘이라도 악인의 입은 독을 먹음 얻느니라 라고 하시며 12절에는 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리우느니라 라고 말씀하십니다. 또 13절에는 지혜 없는 자의 등을 위하여 채찍이 있다는 말씀도 하십니다. 대한민국 국민들이 많이 사용하는 말에도 일을 잘 못하는 사람들에게 매를 번다 라는 표현을 자주 씁니다. 지혜가 없으니 매번 하나님과 다른 방향으로 갈 것이고 하나님이 버리신 사람이 아니라면 매를 때릴 수밖에 없지 않겠습니까? 무릇 의인이란 하나님의 법을 마음에 둔 자로 그 입술에는 지혜와 공의가 있다고 하였으니 의인의 입은 예수님과 같은 생명의 샘이 될것 같습니다. 그러나 지혜 없는 자의 등을 위하여 채찍이 있다는 표현 역시 사랑하기에 채찍을 때려서라도 돌이키시기 위한 하나님의 사랑이요 배려이니 아무쪼록 인생을 살때 가장 좋은 자세는 무슨 일에든 감사가 맞는 것 같습니다. 또한 말이 많아 허물이 많이 있기를 원치 않으시고 27절에는 여와를 경외하면 장수하느니라 그러나 악인의 연세는 짧아지느니라 라는 말씀으로 하나님 경외하기를 계속해서 권면하시고 있습니다. 11장 13절에는 두루 다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나 마음이 신실한 자는 그런 것을 숨기느니라 라고 말씀하십니다. 세상 가치 없는 것 중에 하나가 쓸데없는 말로 일을 삼아 시간을 보내는 것이 아닌가 싶습니다. 전해야 할 말이 있고 전하지 않아도 되는 말이 있는데 그런 것을 구분하여 행해야 하지 않겠습니까? 진짜 전해야 하는 것들은 전하지 않고 보지도 듣지도 못한 거짓 소문을 더 부풀려서 진실인 것처럼 하는 사람들을 볼때 정말 불쌍하다는 생각이 듭니다. 헛소문을 입에 즐거움으로 삼아 부풀리는 일에 열성을 다하는 것은 개인이나 대중매체나 큰 차이는 없는 것 같습니다. 대한민국이라는 나라가 전 세계인들이 가보고 싶은 나라가 된 요즘 시대에 멋진 나라에 진짜 잘 어울리는 멋진 국민들이 되었으면 좋겠다라는 생각을 잠시 해보게 됩니다. 11장 15절에 타인을 위하여 보증이 되는 자는 손해를 당하여도 보증이 되기를 싫어하는 자는 평안하니라 라는 말씀도 있습니다. 참으로 지혜로운 사람 아니겠습니까? 18절에는 악인의 삭슨 허무하되 
을을 뿌린 자의 상은 확실하니라 라는 말씀처럼 악한 끝은 없어도 선한 끝은 있다 하였으니 선한 일, 의의 일에 힘쓰는 우리들이 되었으면 좋겠습니다. 상이 있다고 하였으니 아브라함이 하나님과의 약속을 믿고 어려운 시험을 통과하여 눈에 보이는 큰 상, 나라와 수많은 자손과 넓은 땅을 차지하게 되었고 오늘날까지도 그의 이름이 크게 되었으니 우리들도 하나님의 일, 을을 뿌리고 거두는 일에 열심을 다했으면 좋겠습니다. 25절에는 구제를 좋아하는 자는 풍족하여 질 것이요. 남을 윤택하게 하는 자는 윤택하여 지리라 하시니 육적으로도 영적으로도 구제하고 남을 윤택하게 해주는 분들이 되시기를 기도드립니다. 사람은 경험을 통해서 많은 것들을 배우게 되는데 이렇게 구제를 통하여 풍족해지는 경험을 하는 사람들은 구제하기를 더욱 좋아할 것 같습니다. 아직 경험해보지 못하신 분들은 꼭 해보시라고 권면드리고 싶습니다. 12장에는 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하나니 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같다는 말씀을 하십니다. 세상에서도 상식적이지 못한 사람들을 짐승의 종종 비유합니다. 상식이 지켜지는 사회라면 양심이 있는 사람들이 사는 곳일 것이고 그런 곳에 법이 굳이 필요하진 않을 것 같습니다. 법이 많을수록 죄가 많은 것이 아니겠습니까? 상식적이지 않는 사람들이 많은 이유는 무엇일까요? 잘 배우지 못해서 그런 것이 아니겠습니까? 그럼 왜잘 배우지 못했을까요? 잘 가르치지 않아서일 것입니다. 그럼 잘 가르친다는 것은 무엇일까요? 가르치는 것이 세상의 학문들에 대한 이야기일까요? 세상 학문들을 뛰어나게 습득한 사람들일지라도 사이코패스들도 많고 소시오패스들도 많으며 폭력적이고 비인간적인 사람들이 뉴스에 정말 많이 등장합니다. 만약 모든 사람들이 생명의 가치와 다양성의 의미를 깨우친다면 훨씬 상식적이고 양심적인 세상이 될것 같고 이런 것들은 마음을 바꾸는 것, 정신을 일깨우는 것이 되는 교육이 되어야 할것 같습니다. 얼마 전 미나리라는 영화로 오스카상을 수상한 70대의 멋진 대한민국의 여배우 윤여정님의 수상소감이 화제에 올랐고 많은 유튜버들이 그 부분을 다뤘습니다. 매우 차별적인 기자의 질문을 아주 재치있게 응수했고 더불어 다양성을 인정하고 존중해 주어야 한다는 의미 있는 자신의 의견을 피력했습니다. 또한 대한민국에서 가장 성공한 연예인이라면 7명의 아이돌 그룹 BTS를 빼놓을 수 없을 것입니다. 이 방탄소년단이 요즘 유행과 하나 되어 펼치는 캠페인이 있는데 바로 내 자신을 사랑하자는 것이고 자신의 목소리에 귀를 기울여야 한다는 것이며 아동폭력을 알리고 근절시키는 캠페인을 벌이고 있습니다. 이렇듯 교과서적인 학교 교육이 아닌 특별한 어떤 교육이 필요한 것인데 그것은 보이지 않는 자기 자신의 마음을 새롭게 하는 교육이 되어야 하는 것입니다. 그래서 예수님께서도 새로 태어나라는 말씀을 해주신 것 같습니다. 우리는 하나님의 말씀에 귀를 기울여 짐승이 아닌 하나님의 아들들이 되었으면 참 좋겠습니다. 12장에 이어 잠언 13장에서도 사람은 입의 열매로 복을 누린다 하시며 슬기로운 자들은 지식을 감춘다고 하십니다. 마태복음 13장에서 천국에 관한 말씀을 하시면서 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하라고 하십니다. 또한 기뻐하고 끝내는 것이 아니라 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라고 말씀하십니다. 
무엇인가 좋은 것을 발견하면 슬기롭게 감추어야 하는 일도 있기에 잠원에서도 마태복음에서도 이렇게 말씀하신 줄 믿습니다. 또한 많은 말씀 중에 13장 24절에는 초다를 참아 못하는 자는 그 자식을 미워함이라 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라 라고 말씀하십니다. 초달이라는 것은 아버지나 선생님이 자식이나 제자의 잘못을 바로잡기 위해 회초리를 볼기나 종아리를 때리는 것을 말씀하시는 것인데 예로부터 귀한 자식 엄하게 키우라 하시는 조상님들의 말씀과 자원의 말씀은 참으로 많은 부분이 닮은 것 같습니다. 14장 12절에는 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라 라는 말씀을 하십니다. 이 말씀을 들을 때 가장 먼저 떠올랐으면 하는 말씀이 바로 마태복음 7장 13절로 14절의 말씀입니다. 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라 라는 말씀입니다. 넓다라는 것은 그만큼 많은 사람들이 인정하고 행하는 길이라는 것이고 성경에서 넓은 길은 신앙 세계에서 넓다라는 뜻이니 과연 내가 모든 사람들이 인정하는 넓은 길에 선 신앙을 하는 것인지 사람들이 인정하지 않고 핍박받는 신앙의 길인 좁고 협착한 길을 걷고 있는지가 가장 중요할 것 같습니다. 모두가 인정하는 넓은 길의 신앙이라면 사람들이 보기에는 바르게 보여도 끝내는 사망의 길로 끝난다는 말이 되는 것이니 여러분 사람이 인정하는 신앙이 아니라 하나님과 예수님께서 요구하시는 좁고 협착한 신앙의 길을 걸으시기를 부탁 또 부탁드립니다. 잠언 14장 30절에는 마음의 화평은 육신의 생명이나 식이는 뼈의 썩음이니라 라는 말씀도 있습니다. 식이라는 것은 남이 잘되는 것을 샘내고 미워하는 것인데 샘을 내고 미워할 것이 아니라 부러워하며 나도 어떻게 하면 잘할 수 있을까 생각하는 것이 내게 훨씬 유익하지 않겠습니까? 누군가 어떤 것을 잘하게 되었다면 그 사람은 그만한 노력을 한 것이고 어떤 노력을 어떻게 해야 하는지 묻고 배우는 것이 훨씬 좋은 자세요. 좋은 마음가짐이 될 것입니다. 이는 뼈를 썩게 하신다 하였으니 우리들은 정말 마음을 잘 가꾸어 나가면 좋겠습니다. 잠원 15장에는 제가 마음에 두고 늘 고치려고 하는 부분에 대한 말씀이 있는데 바로 사절의 말씀입니다. 올량한 혀는 곧 생명나무라도 패려한 혀는 마음을 상하게 하느니라 라는 말씀입니다. 올량이라는 말은 성품이 온화하고 무던하다는 뜻인데 사람들과의 대화가 이렇게 된다면 서로가 마음 상하는 일은 없을 것입니다. 사람들은 가끔 너무 바쁘다 보면 자기도 모르게 말이 거칠고 험하고 짧게 나가게 되며 자신의 언어 스타일이 상대방에게 기분 나쁘게 들린다는 것을 생각보다 모르는 분들이 많고 제 자신도 깜짝 놀랄 때가 있습니다. 그런데 문제는 그렇게 말한 후의 태도입니다. 그렇게 말해놓고 자신은 뒤끝이 없다고 말하는 것입니다. 이게 무슨 말입니까? 말한 사람이 뒤끝 없어서 될 일이 아니라 말을 들은 사람의 감정이 뒤끝이 없어야 하는 것 아니겠습니까? 이런 신기한 기적의 논리를 펼치는 분들이 없으면 좋을 것 같습니다. 상대방이 마음이 상했다고 말하거나 표정이 좋지 않다면 그럴 의도가 아니었어도 미안하다고 진심으로 사과해야 하는 것인데 오히려 목소리를 높이는 사람들이 있는데 참 마음이 별로입니다. 그래서 
올량한 혀를 가지기 위해 끊임없이 노력하고 있고 이 부분을 위해서 감사하게도 하나님께서는 주변에 항상 멋진 선생님들을 붙여주시는데도 아직 온전하지 않은 것 같아서 저도 늘 노력하고 있는 부분입니다. 또한 폐려라는 말의 뜻은 성질이 순직하지 못하고 비꼬였다라는 말인데 말을 전할 때는 정직하고 좋은 의도로 전해야 하는데 마음이 좋지 못하니 말이 비꼬여 나가게 되는 것 아니겠습니까? 하나님께서는 어찌 이렇게 우리의 마음을 잘 아시는지 하나님의 자녀가 되기를 원하는 분들은 말이 온전하게 되기를 진짜 노력해야 할것 같습니다. 8절과 29절에는 하나님께서 악인의 재산은 미워하고 멀리하시며 의인의 기도를 기뻐하시고 들으신다고 말씀하십니다. 가끔 신앙의 열정을 보이시는 분들이 기도를 매일 몇 시간씩 한다는 자랑 아닌 자랑을 하는 말들을 듣게 됩니다. 그래서 그런 분들에게 열왕기상 18장을 읽어보시라 추천드리고 예수님께서 대표적으로 주신 기도문을 읽어보시라 마태복음 6장을 추천드립니다. 기도를 많이 한들 하나님께서 들어주시지 않는다면 그 많은 기도가 무슨 소용이 있을까요? 그러니 내가 하나님 앞에 하나님의 말씀의 뜻을 다 깨달아 의인이 되어 있는가 먼저 생각해 봐야 하는 것이 아니겠습니까? 자원이라는 이름 자체가 훈계의 의미가 있는 만큼 조금 여유롭게 살펴보려고 하는데 지루해하지 않으면서 많은 구절이 아니더라도 저와 천국의 언어를 들으시는 분들의 마음 속에 잘 새겨지는 귀한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 여러분 지금 바로 행복하세요. 올량한 혀가 되기 위해 진심으로 노력하고 있는 샘 마리아였습니다.